Netflix προχωρά σε απολύσει περίπου 150 υπαλλήλων με τι περισσότερε περικοπέ να γίνονται στι Ηνωμένε Πολιτείε. Η γνωστή εταιρεία παραγωγών και streaming υπηρεσία έχει περίπου 12.000 υπαλλήλου, επομένω οι απολύσει αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% των εργαζομένων. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Netflix, η επιβράδυνση στην αύξηση των εισόδων αναγκάζει την εταιρεία να μειώσει τι δαπάνε τη. Έτσι, το Netflix αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία του με περίπου 150 υπαλλήλου. Ο εκπρόσωπο εξήγησε ότι οι απολύσει δεν σχετίζονται με τι επιδόσει του κάθε υπαλλήλου, αλλά βασίζονται κυρίω στι επιχειρηματικέ ανάγκε τη εταιρεία. Αυτό καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση, αφού το Netflix δεν θέλει στην πραγματικότητα να αποχαιρετήσει αυτού του σπουδαίου συναδέλφου. Εργαζόμαστε σκληρά για να του υποστηρίξουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη μετάβαση, είπε ο εκπρόσωπο. Οι μειώσει προσωπικού δεν αποτέλεσαν έκπληξη και έρχονται λιγότερο από ένα μήνα αφότου το Netflix ανέφερε επίσημα απώλεια συνδρομητών για πρώτη φορά μέσα σε μία δεκαετία. Το πρώτο τρίμηνο του 2022 αποδείχθηκε ιδιαίτερα ζημιογόνο αφού η εταιρεία σημείωσε απώλεια 200.000 χρηστών παγκοσμίω. Η εταιρεία προέβλεψε μάλιστα ότι θα μπορούσε να χάσει έως και 2 εκατομμύρια συνδρομητές κατά το δεύτερο τρίμηνο. Τους τελευταίους μήνες έχουν υποχωρήσει σημαντικά και οι μετοχές της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης κερδών τον περασμένο μήνα, ο Reed Hastings, ένας από τους συνδρυτές και διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας, δήλωσε ότι το Netflix διερευνά τρόπους προσέλκυσης νέων συνδρομητών, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν και διαφημίσεις. Το Netflix εργάζεται επίσης για την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης κοινή χρήσης κωδικών, Σημειώνοντα ότι εκτό από τα 222 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρώνουν, υπάρχουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια επιπλέον νοικοκυριά που χρησιμοποιούν την υπηρεσία με αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά στι απολύσει, αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και συνδέονται με τη μείωση των συνδρομητών του Netflix, αποτελούν μέρο και μια μεγαλύτερη συρρήκνωση των θέσεων εργασία στον κλάδο τη τεχνολογία. Αρκετέ μεγάλε εταιρείε. Ανακοίνωσαν πρόσφατα προσωρινό πάγωμα νέων προσλήψεων και απολύσει υπαλλήλων. Μερικέ από αυτέ τι εταιρείε είναι η Meta, μητρική του Facebook, η Amazon, η Uber και η Robinhood. Οι επιχειρηματικέ προκλήσει που έχουν προκύψει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το γενικό μακροοικονομικό περιβάλλον και η πανδημία είναι μερικοί από του λόγου για του οποίου οι εταιρείε προχωρούν στι περικοπέ προσωπικού. 